parliamo in questo video degli studi secondari che, come si vede dalla piramide, producono delle evidenze molto forti. Gli studi secondari sono studi che riassumono i risultati di più studi primari, combinandoli in base a una metodologia rigorosa, e si dividono in tre gruppi, revisioni sistematiche, meta-analisi e linee guida. Le revisioni sistematiche sono revisioni fatte seguendo un metodo rigoroso che le differenzia dalle revisioni narrative che non hanno un particolare disegno di studio. Il primo step è la formulazione del quesito di ricerca, nel quale può essere utile la metodologia PICO che abbiamo visto nel video precedente. Il secondo step è la ricerca e selezione degli studi da includere, secondo una strategia stabilita a priori. Poi c'è la valutazione della qualità degli studi individuati e quindi l'estrazione e analisi dei risultati. Prima di produrre una revisione sistematica viene infatti in genere pubblicato un protocollo di revisione, vale a dire un documento nel quale si dichiarano eh, gli obiettivi e i metodi della revisione che si intende eh, preparare. Particolarmente rigorose sono le revisioni prodotte dalla Cochrane Collaboration, un'organizzazione non profit che come missione ha la produzione e disseminazione delle migliori evidenze in campo medico. Andiamo a vedere una revisione sistematica che possa servire eh, da esempio per capire come è fatta una revisione. In questa revisione l'obiettivo è eh, capire se quando un paziente che ehm, assume una terapia anticoagulante eh, viene sottoposto ad un intervento di chirurgia orale, sia eh, meglio interrompere o meno la terapia anticoagulante. Vediamo che in questa revisione abbiamo un'introduzione nella quale vengono dichiarati eh, gli obiettivi della revisione. Materiali e metodi è una sezione che ehm, dichiara poi eh, in quali database si è fatta la ricerca per individuare gli studi che sono stati eh, presi in considerazione e con quali terapie di ricerca. Si mostrano quindi, in questo caso con un'immagine, una tabella, ma eh, può essere fatto anche in altri modi, quanti studi sono stati identificati e quanti sono stati effettivamente utilizzati nella revisione e perché. Vengono quindi mostrati i metodi di estrazione dei dati, dichiarati i rischi eh, di eh, possibili errori, di possibili eh, bias e eh, devono essere dichiarati se ci sono anche i, poss i possibili conflitti di interesse degli autori. Viene poi data la eh, sintesi eh, dei dati che porta ad una conclusione. La conclusione in questo caso sarà che le evidenze danno una leggerissima preferenza per la non sospensione della terapia anticoagulante. Una meta-analisi è invece un eh, metodo statistico quantitativo che riassume i risultati di più studi in un unico grafico detto forest plot. Un forest plot è fatto in questo modo. La linea verticale che divide a metà la figura rappresenta la linea nella quale il trattamento esaminato e il trattamento di controllo col quale è confrontato eh, danno identici risultati. Mentre eh, tutto quanto si trova da questa parte ehm, considera migliore il trattamento e quanto si trova da questa parte della linea considera migliore il controllo. Le linee orizzontali sono gli studi presi in considerazione, in genere degli RCT. Le dimensioni del quadrato indicano il numero di pazienti utilizzati in ciascuno studio. Vediamo quindi che in questo caso sono stati esaminati tre studi, uno molto grosso, il primo, con molti pazienti nel quale è stato considerato migliore il trattamento. Uno studio un po' più piccolo nel quale è stato considerato migliore il controllo è uno studio molto piccolo nel quale è stato considerato leggermente migliore il controllo. Il rombo o diamante che eh, trovate nella parte bassa rappresenta la sintesi statistica di questi risultati, dal quale in questo caso emerge che sia stato leggermente migliore il trattamento. Andiamo a vedere nella eh, revisione sistematica analizzata precedentemente nella quale c'è anche una meta-analisi, 
Quali sono stati i risultati? Questo è il forest plot con la linea mediana. Sono stati esaminati 5 studi di diverse dimensioni e come vedete dal rombo la meta-analisi mostra che eh, non c'è una grande differenza tra la sospensione e non sospensione della terapia anticoagulante. Infatti il rombo si trova a cavallo della linea mediana. Ma sembrerebbe esserci una leggerissima propensione per il trattamento, quindi eh, per il sospendere la terapia. L'ultimo eh, tipo di studi eh, secondari che possiamo vedere sono le linee guida. Le linee guida sono pensate per i clinici che non hanno il tempo di leggere tutta la letteratura disponibile su un argomento, ma necessitano di indicazioni chiare su cosa fare o non fare riassumono le evidenze scientifiche dando indicazioni pratiche. Questo può essere un esempio. Eh, questa è una linea guida eh, recentissima sugli effetti del Covid-19.